争执，何惧面前功不失？江山渔火万月，对酒当歌绝别。千秋如梦，回首时。手一热，匆匆被尘封。被随手一热，匆匆被尘。如此说来，他已然是知晓了我们的计划。朕的目的，只是希望舅舅退出朝堂。如今，他已决定告老还乡。三哥，我们已经不战而胜了。三哥那五千旌旗，哦，臣这就让他们回宋州去。微臣，先恭喜陛下。父皇英明神武，尚且依仗了舅舅一世。可是朕如今，却逼得他告老还乡。陛下不必多虑。这一双鞋子再好，也不可能适合所有的人。正所谓，一朝天子一朝臣。我相信陛下做的没有错。陛下，老奴禀告陛下，长孙太尉方才在其府上忽然晕倒了。据太医所言，长孙大人是染上了风寒陛下是觉得心里亏欠长孙大人了。朕对不起舅父，更对不起你。朕答应过你，要早日立你为后。可如今又突然之间横生变故，舅父递上辞呈，那些门阀官员们。一定会把他的隐退跟你联系起来，加以揣测，势必全力阻挠。如今只有一个人能够改变这个局面，便是李绩。可是他依然闭门不出，每日埋首于驻军营地，整顿军务。臣妾对李绩大将军不是很熟知。可是印象之中，行伍之人素来勇猛，爱憎分明
，这李记大将军又是军中第一人，他何以总是只身中立，态度暧昧呢？李记向来如此，便是当年选我们兵变之时，他也依然遵守两不相帮的原则。两不相帮。吴王要谋反，他不仅要手握重兵，而且他还需要名正言顺，得到皇室血脉的支持。吴兆义啊，你不妨细心想一想，皇室当中除了陛下，还有哪位王爷和公主与他感情笃深，私下有来往？陛下，先帝继承当日是何人负责感业司的安全？便是三哥。陛下，长孙大人可能没有看错，吴王殿下或许真的有谋逆之心。这高阳公主，可能就是他在长安城里面的内应。或许，继承之日，便是谋逆之时。媚娘，这些话可不能乱说。你可有确凿证据？推测，一切都是媚娘的推测，请允许媚娘一一为陛下解释。但是此刻最重要的是要马上召回长孙太尉，共商大计。三哥，长孙无忌突然辞官，可是平白生出了几番变数。如果这一切都是他在演戏，那可怎么办？你放心，这五千金器，我已经让他们潜伏在附近的山谷里。等到父皇忌日那天，我会让他们保护感业司。那我就放心了。这长孙大人突然辞官，看来他是没资格参加父皇的祭典了。三哥，你打算放过他吗？此人留在世上，后患无穷。他如果是一日不出，我担心。如果他在日后继续架空之奴的皇权，挟天子以令诸侯，一定就是一呼百应。所以我想好了，在父皇继承那天，我单独派出一支队伍来，一定要取他的性命。陛下，舅父，老臣拜见陛下，请陛下恕臣欺瞒之罪。舅父，起来。谢陛下。陛下，老臣一直以为吴王有不臣之心，可苦于没有证据，老臣焦急万分，所以出此下策，提出辞呈，保病在家。唯有这样，吴王。那假意保护陛下的五千旌旗才会离开长安，还请陛下恕老臣欺瞒之罪。可是陛下，老臣探知，他们只带了两日的粮草，便匆匆离开。可一路之上的补给，要在四日粮草之外呀、啊。陛下，老臣敢断言。吴王那五千旌旗，从来没有打算真正离开过长安。陛下，这一次也该信老臣的了。朕依然不愿意相信，可是那并未离开长安的五千旌旗，让朕不得不信。这一招将计就计，引蛇出洞，实为上策。长孙大人如此隐忍负重，媚娘实在是佩服。吴昭义，感业司正殿易守难攻，以百余人护卫，便足足可以支撑一个时辰。这段时间，便足够把叛军那五千旌旗拿下。眼下我们可以倚仗的，只有程之杰那六千禁军了。陛下，长孙大人，也许我有一个办法
。方大人，要我说，你知道你为何一直讨不到高阳殿下的欢心吗？你方法就错了。啊，高阳公主，那是个多高傲的女子。你这份爱太卑微了。我为何要听你在此胡言乱语？为了救他的性命，为了你们两个能够长相厮守。李大人，你这话什么意思？方大人，你是真不知道高阳殿下在秘密谋划什么事情吗？这可是连累你房家上下、诛九族的罪过。是武媚娘派你来的，他能否保证不伤高阳性命？我该怎么做？陛下，陛下，要不明天再议吧？没事，有劳舅父。来人，扶陛下回寝殿休息。是。长孙大人，媚娘一直有一件事不明白，为何这李记大将军一直不能为陛下所用呢？哦，我与李记大将军是多年的故交，他的性子。我最了解，他不是心存忤逆，只是性格执拗。一旦自己决定的事情，谁也劝不动他。这个天下，如有能让他服软的人，除了先帝，恐怕就是他结发多年的妻子了。啊，毕竟我跟李继大将军是多年的故交，很多事。我做不得，哈哈，我只能去李记的营帐，设法说服他。老臣，告退。大人，媚娘明白了，多谢大人指点。公主，武媚娘已经认定是王利用你谋反，还想拉拢我为其所用。哼，我就说嘛。只要你每日装作一副借酒消愁的窝囊模样，就能轻易骗得九哥和媚娘的信任。眼下，他们的计划是什么？九哥还会去感业寺吗？李治似是有意将计就计，要将忤逆者一网打尽，所以他会亲赴感业寺。大将军李绩倒是态度含糊，他们也不敢轻信，所有的希望都寄托在程之杰那六千禁军上。李义府要我在派出骑兵之时，远离寺外的腾龙谷。腾龙谷，嗯，也就是说，他们会将主力藏于谷内。无论你有何办法，即刻派人将三哥囚禁起来，不惜一切代价，都要将三哥那五千旌旗夺过来。我这便前去。启禀陛下，这感业寺暂无异动。陛下，这腾龙谷并未，并未有有那些。够了。自此刻起，不用再报。嗯，是。是陛下，为什么让他们退下了？朕此刻，不想再听什么探子回报
，只想端详端详你。等今日事毕，陛下回来之后，有的是时间好好端详媚娘。恐怕多年以后，陛下看着媚娘，也会看得厌倦了。你说的没错，等朕回来了，有的是时间。来，陛下，一定要亲赴感业寺吗？我还是心存一丝侥幸，三哥并无不臣之心，如此，若我不去，不免伤了他的心。可如果他真的要犯，而我不出现，就会引起他的警觉。更何况，我们不是已经有了应对之策吗？媚娘。我有一种预感，这是我的结束，就像玄武门是父皇的结束一样，躲是躲不掉的。陛下，时辰到了。边姬，边姬，我真是等的太久了。从媚娘回宫，借着媚娘扳倒了王皇后，以及今日我利用三哥谋反，凡是长孙无忌看中的、在意的，我都要一一夺走。为了给你报仇，我什么事都干得出来。这些年。我苦心苦意，步步为营，为的就是有朝一日夺得皇位，我可以捧着张孙无忌的头颅来祭你。
。娘娘，您说此事的成败关键在于房叶爱，此人靠得住吗？以六千禁军对抗五千旌旗，我们的把握性实在是太小了。这一战最大的关键，是要看是否能让敌人分兵。这样才能使程将军的禁军得到压倒性的优势。面对李一府时，房以爱答应的太痛快了。这是高阳抛出来的一个陷阱，我顺势而为加以利用。现在滕文谷里面没有程将军的主力，只有一小撮负责诱敌的散骑。此乃感业寺禁地，你们是何人？大胆，放箭！时辰已到，即刻把感业寺给围起来！东西拿到了吗？啊，幸不容易。太好了，有了此物，我这心里总算是踏实了。叛军，叛军来袭！啊不好，这是怎么回事、啊？保护陛下！对对对。武昭仪，你这是？李大人，本宫今日前来，绝非是有求于你。这块玉佩。将军可仔细辨认一下，到底是为何物？大胆！莫姑，万万不可！你闭嘴！吴明娘，你告诉我，我夫人现在何处？大人请安心，夫人现在正在贵府，毫发无伤。当真？当真。现在贵府的五十六口，正与宫中的禁卫军在一起。你，夫人方才告诉我，说这块玉佩，乃是和大人成亲时，大人所赠定情之物。这数十载了，夫人，从未离过身。除了这块玉佩，夫人还有一句话，托本宫带给大人。说。重阳将至。在曹州离湖的茱萸开遍山野之时，夫人便会和大人一起回乡探望母亲。
大人，高阳的叛军已经出兵围攻感业寺了，程之杰已经陷入了苦战。此时此刻，只有大人才能够救陛下。我不会像长孙大人一样那么有耐心，一直说服于你。我也绝不会求你。今日来此，本宫就是要命令，即刻派兵救驾。大人若是还有迟疑，不待你最后做出正确决定。你府上的五十六口，包括夫人在内，就算作是此战的陪葬了。杀！方一爱的口供里说了，你是受他的胁迫，与谋逆无关。可是，高阳自认罪不可恕，还请九哥责罚。你是朕的妹妹，朕又怎么会责罚你呢？放心吧，朕会赦你无罪，不会让你牵扯其中。可是妹妹，方一爱犯的是死罪。万万不可赦，你明白吗？高阳明白，其实九哥能容他活到今天，已经是法外开恩。吴王谋逆之案，牵连甚多，须得彻查清楚，尽诛于党，所以才留着他的性命。如今此案已结，朕已准了三日之后。将其斩首示众，退下吧。高阳，叩谢九哥大恩。高阳，从小到大，都说你最聪明伶俐。可是有的时候，聪明反被聪明误。九哥盼望你日后能好自为之。
就算你真的有些谋逆，朕也会原谅你。毕竟当年朕那么多兄弟姐妹，现在只有你一个了。留给家人。高阳呢？高阳在哪？高阳在哪？高阳。行行高阳，你这么匆匆忙忙的，是想要去哪儿啊？你手里抱着的，可是卞姬的骨灰？你要干什么？不干什么，只是没有想到，已经一年了。陛下最终还是赦免了你。杨长史死了，吴王死了，房义、爱薛、万彻、柴令武他们都死了。不要以为你将这一切嫁祸给吴王，最终就能逃过死劫，你才是真正的主谋。你知不知道？最后，因为你的野心，因为你的奸险狡诈，而害死了多少相信你的人，他们的死活跟我有什么关系？我，我只想跟他在一起。他，卞姬，你是说？你将来想和卞姬合葬？你到这儿来，九哥知道吗？哼，陛下不需要知道。我就知道，你一定是瞒着九哥的。可是你要清楚，九哥只有我这么一个妹妹了。我若是死……就再也没有兄弟姐妹了。他不会有着你害我的，可是我也不会由着杀害安定的凶手，就此逍遥法外。安定，安定，我是真心喜欢他。就是要为了对付长孙无忌，媚娘，你不要忘了，卞姬的惨死，九哥迟迟不能握拳，不都是因为长孙无忌吗？他是我们共同的敌人，不是吗？我没有忘，我还记得，当年长孙无忌因为女主武士的预言。把我赶出宫去，是你一直陪伴在我身边，时时照顾，尽心待我。我入到感业寺之后
是你，屡屡来寺中看我，告诉我陛下的艰难处境，让我心生了诸多的不忍与牵挂。在回到皇宫之后，也是你，助我步步为营，让我提防萧淑妃和王皇后的案件。高阳，你知不知道，我是真的把你当做亲妹妹看待？媚娘，我知道错了，我是一时鬼迷心窍了呀，媚娘。我日后一定会像以前一样继续待你。你原谅我好不好？你原谅我好不好？我求求你放了我吧，放了我吧，媚娘。原谅我，我怎么原谅你？碧姬，碧姬，原谅你把我玩弄于鼓掌而不自知，原谅你杀了我两个孩子，原谅你让我日日承受锥心之痛，生不如死。碧姬，你等我一会儿，我一会儿就回来带你走。媚娘。媚娘，媚娘，我错了，我真的错了。我这半生自认为跟两个女人最为要好，一个是徐慧，一个就是你。我视你们为知己，如姐妹。可是到头来，你们却偷偷背叛了我。什么虚伪的姐妹情谊，最终都抵不过一个女人对男人的痴念妄想。归还给会昌寺，位列于佛堂之中。高阳，你那么想和卞吉在一起，可是到最后，你都没有机会。你有生有世
终将和他分离。不，武媚娘，我杀了你！我知道是你，让我见不到先帝最后一面。漂泊摆渡，临安却孤独。问天地向谁倾诉？千载历史我回顾，恩怨情仇怎堪数？帝王家终究是不归路。鬓边沧桑，马蹄声声乱。这火气小强不忍看，神鬼漫长谁轻叹？恩怨情仇我独上，我到底受的是谁的江山？